హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే ఈరోజు మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డేలో భాగంగా ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం ఈరోజు ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్లో టూ టూ కీవర్డ్స్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తామన్నమాట ఆ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే నెంబర్ వన్ కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఓకే కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అలానే మనము నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఇవన్నింటి గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనకి కీ స్టోన్ అంటే మీనింగ్ ఎంత తెలియాలి కీ స్టోన్ అన్న వర్డ్ ఎలా వచ్చిందో తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఆర్చ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ ఆర్చ్లో యొక్క మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం కీ స్టోన్ అంటారు అనమాట అంటే ఇది లేనట్టయితే కనుక ఇవి రెండు కూడా జాయిన్ అవ్వలేవు అంటే ఇది లేకపోతే ఇది ఉండదు అని మీనింగ్ అలానే ఏ ఎకో సిస్టంలోని అయితే కనుక ఒక యానిమల్ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఎకో సిస్టమ్ మొత్తం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి దాన్ని మనం కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అంటాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏ ఎకో సిస్టంలోనైతే ఒక యానిమల్ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఎకో సిస్టమ్ అంటే ఆ జీవ ఆవరణ మొత్తం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నట్టయితే దాన్ని మనం కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అంటాం ఇలాంటి కీ స్టోన్ స్పీసీస్ జనరల్గా టాప్ ప్రెడేటర్స్ అయి ఉంటాయి అనమాట అంటే అవి ఫుడ్ సైకిల్లో టాప్ లెవెల్లో ఉంటాయి జనరల్గా మనకి యొక్క కీ స్టోన్ స్పీసీస్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే షార్క్ షార్క్ కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అని చెప్పొచ్చు ఎలిఫెంట్ కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అని చెప్పొచ్చు ఇక మీరు చూసినట్టు లయన్ కూడా కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే మరి యొక్క కీ స్టోన్ స్పీసీస్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మరి రేపు మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రధానంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నేషనల్ పార్క్లో ఒక కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఉందనుకోండి అది మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ హాన్ రైనో ఓకే వన్ హాన్ రైనో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ స్పీసీస్ కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఇన్ పర్టికులర్ యూనో లైక్ ఖజిరాంగ నేషనల్ పార్క్ ఓకే దాన్ని మనము ఫ్లాగ్షిప్ స్పీసీస్ అని కూడా అంటాం ఓకే కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అనేది కన్జర్వేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తేనే ఆ ఒక ఎకో సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఈవెన్ మనం సీ అటర్స్ అంటాము ఓకే అవి కూడా మనకి కీ స్టోన్ స్పీసీసే సో నా ఇప్పుడు మనం కీ స్టోన్ స్పీసీస్ అంటే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సో మీకు ఇందాక చెప్పిన షార్క్ ఈ యొక్క షార్క్ పాపులేషన్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది మిగతా పాపులేషన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ పెరిగి వాటి వల్ల ఆ యొక్క ఎకో సిస్టమ్ పైన డిసడ్వాంటేజ్ కలుగుతుంది అనమాట అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కీ కీ స్టోన్ స్పీసీస్ లేకపోతే ఎకో సిస్టమ్ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది అంటే ఎకో సిస్టంలో అవసరం లేనివి ఎక్కువ అవ్వడము అవసరం ఉన్నవి మొత్తం తక్కువ అవ్వడము జరుగుతుంది ఇది కీ స్టోన్ స్పీసీస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటే మనకి యొక్క ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఇవి సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఆ యొక్క ఎకో సిస్టంలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పును సూచిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోరల్ రీవ్స్ ఇవి ఇండికేటర్ ఫర్ మెరైన్ పొల్యూషన్ ఓకే కోరల్ రీవ్స్ అలానే మీకు లైకెన్స్ మనకు చెట్లల్లో మీకు చాలా అంటే ఎక్కడైతే కనుక పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ ట్రీస్ పైన ఈ యొక్క లైకెన్స్ అంటే గ్రీనిష్ కలర్లో ఉన్నటువంటి లైకెన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ఆ లైకెన్స్ కనిపించడం తగ్గిపోయింది అనుకోండి అంటే అవి డిజపియరెన్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి మీనింగ్ ఏంది అక్కడ మనకి ఈ యొక్క సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు దానివల్ల ఏమవుతుంది లైకెన్స్ అనేవి మనకి మాయమైపోతాయి మరి ఇక్కడ మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ విషయంలో ఈ యొక్క జనరల్గా మన భారతదేశంలో రివర్స్ పొల్యూట్ అవుతున్నాయి లేదా రివర్స్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది రివర్ వాటర్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పేటటువంటి ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఏది రివర్ వాటర్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పేటటువంటి ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఏది మీరు కమెంట్లో ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఓవరాల్గా టూ కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసాం ఒకటేమో కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఇంకొకటి ఇండికేటర్ స్పీసీస్ ఇండికేటర్ పేరులోనే ఉంది అంటే అది తగ్గిపోవడం వల్ల అవి మొత్తం మాయమైపోవడం వల్ల ఆ యొక్క ఎకో సిస్టమ్ పొల్యూషన్ అవుతుంది అని మనకు చెప్తుంటారు అనమాట ఈవెన్ బ్లాక్ స్పాట్ ఫంగస్ ఇది జనరల్గా ఇది లేనట్టయితే కనుక మనకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎయిర్లో చాలా పెరిగిపోయింది అని మీనింగ్ అనమాట అంటే సేమ్ లైక్ ఏంది అనుకోక లిట్మస్ లాగా లిట్మస్ యాసిడ్ని బేస్ని ఎలా చూపిస్తుంటుందో ఇది కూడా మనకి ఈ స్పీసీస్ అనేవి ఇవి మారిపు ఇవి కంప్లీట్గా డిసప్పియరెన్స్ అవడం వల్ల లైక్ కోరల్ రీఫ్స్ చెప్పాను కదా కోరల్ రీఫ్స్ ఎప్పుడైతే కనుక మనకి కలర్లెస్ అయిపోతుంటాయో కంప్లీట్గా చనిపోతుంటాయో మీనింగ్ ఏంది మనకి యొక్క ఓషన్లో పొల్యూషన్ పెరిగిపోయింది అని మీనింగ్ ఓకే యాసిడిఫికేషన్ అవుతుంది అని మీనింగ్ అలానే మనకి రివర్ క్వాలిటీని సూచించేది కూడా ఒక స్పీసీస్ ఉం
ఎన్విరాన్మెంట్ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమైనా కాన్సెప్ట్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టయితే కనుక మీరు కమెంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వా